那你说，那你现在你的前妻有房吗？他有一套房子，小一套面积，面积四十平方的房子吧。你的意思，如果跟他复婚，就住这那四十平的房子，是这意思吧？那比我，你看我现在住的是是出租房。那你儿子，你儿子结婚了吗？啊，结婚了。已经结婚了呀。嗯。你儿，你不能跟儿子一起住吗？跟儿子住住不惯嘛。那你你自己一年现在还能挣十万，你你努力点你这十万存一下，买买一套小户型的呗。现在哪还能挣十万呢？我说的是，呃，五六年前的这工资收入。那你现在呢？啊、呃，现在一个月两三千块钱。你现在做什么工作呢？保洁。那你当年我说实在话啊，你当年应该把那个给你儿子那套全款房，把它掰成两半的，给你儿子首付一套，你自己在剩下的一半，你再买套小户型。你告诉大哥，你们说来说去不还是钱的问题吗？你要是有钱有，你现在有个全款房子自己住，你还能跟我讨论什么复婚的问题吗？不是，我即使有个全款房子自己住，我也想再再复婚的，或者再找一个呀，对不对？那你说说白了啊，大哥，如果你真的有套全款房子，你现在有退休金吗？你老了肯，你老了是有退休金的吧？如果你有全款房，你还有不错的退休金，你找个二婚男二婚女很好找啊。你现在主要是没有房嘛？你找个女的，你都找找什么样的女人？人家也不跟你嘛。这是这个情况，是不是这道理？对，这也更你根本别说谈感情的事儿，大哥，你觉得主播现实，但是谈来谈去还不是钱的问题。哎，你们说是不是啊？他兄弟们，谈来谈去是不是钱的问题？这个这个女人不懂感情，只懂钱。大哥，我说句不好听的话，如果你现在赚的很多，打个比方，你现在稳定的一年有个十来万退休金，有个全款房，你会跟主播来吃？我要不要跟前妻复婚的事吗？会啊，肯定会啊。那前妻都这样伤你了，你还要跟他复？我今天不是来就是征求你的意见吗？我我我说实在话啊，你别是不是征求我的意见，我就算给了你意见，我说了复婚对你利益最大化，你也复不成这个婚，还是利益吗？还是钱吗？你认为你说复婚，你老婆就一定会跟你复吗？哎，是不是大哥？在在这中间，我们也接触过，然后他说了，哎。这个这个就是那种话语很不情愿的，嗯、啊，很不情愿的。他不情愿，他有没有说坚决不能付？也没有说。那你就可以征求征求，因为毕竟说实在话，嗯、他跟你付吧，也还是那个啥。你你你有没有估计一下未来退休金你能领多少钱？三千块钱吧。你未来退休金只能领三千吗？对，企业单位交了都是最低的。哎，呃，大概多少岁领？六十五还是六十？六十，六十。嗯。行啊，那我也没办法了。谢谢 ZS， 我真的是没办法，我感觉你他跟你复了婚，他就得揍你。要不这样，大哥，如果你愿意跟他复婚，或者你想跟他复婚，我能给你一些意见啊。你就是抛弃你的大男子主义，你能够在生活上照顾到他，做饭做家务这些，虽然也不用带娃了啊，你把做饭做家务这些事儿搞好。不是，是你听我说哈，啊，我之前没离婚之前，我在家里边也是做饭、打扫卫生，啊，然后接送孩子。我不知道他理解了什么是大男子主义
，然后就给我扣这个帽子。啊，嗯，我咱们聊了这半天啊，那我也不知道，我也不知道。我是那种顾家的，省吃俭用，为了家庭、孩子、房子、车子。自己，你确实也算是个好男人，所以在在出钱上面，你是负尽了，尽了很多责任了。你你儿子生娃了吗？没有了，还没生呢。嗯，如果如果你儿子生了娃，可能就需要老人照顾了。哎，我现在是没能力了，没能力照顾。我这这一辈子，刚才跟你说了。呃，这大半生的几层皮都叫扒完了，嗯。但是嘛，给儿子、嗯、房子又不能不给，要不然儿子娶不了老婆。对，还被前妻给。那房子写的谁的名儿？孩子的名字。只有孩子一个人的名字吗？对对对。那你当你你跟我说你写的是你跟你儿子的名儿啊？怎么又变成孩子一个人了？更名了？你听我一说哈、啊，嗯，当时就是买这套房子的时候，孩子不满十七岁，不满十八岁，嗯，就是写了我跟我儿子的两人的名字，嗯，然后呢，呃，我就出去打工，出去打工了，等房子下来办房产证的时候，孩子已经十八岁了，啊、哦，当时我跟前妻呢是离婚没离家嘛。办了假离婚，啊，房子下来以后呢，我前妻直接把我的名字去掉，写成我儿子的名字。啊，这是你前妻的一个鬼主意。对，既把我的名字给删掉了，呃，后来又不愿意跟我复婚。啊，是这样一个行动啊。嗯。那我感觉你前妻就是真的把人利用的干干净净了以后，吃干抹净就把你扔了那种感觉呢。对。后来是不是已经？是不是房子下来了之后，然后呢？你也没加上你的名儿。那个时候你，你房你你的前妻才把你扫地出门，不跟你结婚，不跟你以这种离婚不离家的状态生活了，是这意思吗？对，对，后来就搬出去走了。后来呢？你又跟你儿子一起住？对对对。你后悔吗？你当年就不该省这两三万块钱。你当年，你要是说不省，不为了省这个钱，你怎么会被别人下这个套呢？哎呀，想着夫妻一场都二十多年了，谁谁还知道会骗人呢？那你前期挺不地道的，说实话，他的生命里只有他和他儿子最重要，你你屁都不是。是、啊。这还是原配夫妻哦。是原配夫妻。所以说，这个社会啊，我这一生算看透了你。但是这么多年，说实在话，大哥，你就应该怎么说呢？你你你你你明明知道你前期干了这个事儿，你就在你未来的路上，你应该给自己攒点钱，懂吗？你能理解我意思吗？你这么多年还把很多钱都花给你儿子了，你干脆把他就是正儿八经的普通在国内上个大学，你怎么能也上？花个一百万，你你花个几十万，他花几十万送你儿子呢？上出国留学呢？难道国内就不能上研究生吗？是啊，儿子坚持要要去国外去上学。你就说你没钱呢？嗯。你明明知道，我说实话，大哥，你今天这种结局就是对人不设防，你懂我意思吗？是啊，是。你对你儿子不设防，你对你老婆也不设防，儿子，你老婆摆了你一道。你你你你你你你，你知道吗？人要学会保护自己的。你要是说能把那几十万的出国费用，你给省下来，你是不是也能买个小户型啊？呃，一开始儿子出国留学，他这个前期出的是大头，我出了小头。后来呢，就是后来我儿子就跟我要，呃，我估计是他妈在背后戳戳着跟我要。你出了多少钱呢？嗯，后来就是我变成我出了大头，他出了小。你出了多少钱？嗯，你出了多少钱？我出了有四十多万嘛。主播回答一下，主播回答一下，什么意思？出了有五十多万。你确定吗
。我听我儿子说，如果说前期出四，你出四十万，他出五十万，那前期出的比你多呀。是，呃，我听这是听我儿子说的。那到底出国留学需要多少钱呢？嗯、呃，基本上就这么多钱嘛。那要看看以后啊，考验你儿子有没有良心了。真的，儿子，你听我一说哈，儿子这个房子给他了，然后给他了一辆车子，呃，说是结婚要办事儿，还需要多少就多少钱，就是，啊、呃，说是谁家的这个父亲都是，呃，掏钱给他儿子办结婚的事情，还嫌我给的少。你当年说实话给的时候，你应该提个要求，你说房本加你名儿。现在我想问问啊，是你真的不想跟儿子住，还是儿子根本就不以房本没你名的名义不让你住呢？嗯、呃，当时是是这样的，嗯、呃，当时我儿子问我，啊，你你愿愿愿不愿意跟我们一块儿住？我说不跟你们一块儿住，因为现在年轻人。跟老人住一块都不方便，所以说我也不愿意跟他们。你儿子多大了？哪年的？呃，三十了。嗯，是九九四年的。嗯，对对对。啊，我感觉儿子也挺白眼狼的。哎，现在这一辈子混的。你有没有觉得你儿子也挺白眼狼的？这样。这一辈子钱也出了钱呢，媳妇儿也没捞着，儿子也没捞到好。你儿子怎么会捞不到好了？你你给他买了房，你给他出国留学的费用，给他买车，他不觉得你好吗？我在儿子这这边也没捞到好啊。他儿子为什么不觉得你好呢，大哥？儿儿子说他妈对他好。嗯、他为什么觉得他妈对他更好呢？因为啥？他长期跟他妈在一块儿，我是在外边出去打工了。啊，好吧。啊，有时候一两年才回来一次。主播，主播，主播，你跟我说句话。